欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧《长相思》路透曝光，惨被同剧组男演员艳压。前段时间，杨子和肖战主演的《余生请多指教》收官，在两位流量小生的加持下，这部剧从开播到结束一直都非常有话题度，在各大平台榜单都能看到这部剧的身影。杨子新剧《长相思》路透曝光，随着余生的结束，杨子又开始自己接下来的演艺事业，进入了网上一直转得很火的《长相思》剧组。继《香蜜》之后，再次尝试出演仙侠剧。这部剧从开拍就备受关注，不少粉丝代拍纷纷蹲在剧组周围，想要拿到演员第一手的新剧资料。近日。有网友在社交平台上曝光杨子在新剧《长相思》的路透图，只见杨子身穿灰色长袍，头发高高隆起扎在头顶，上面还罩了一个黑色网状发饰，看起来清爽利落。或许是剧组休息时间，身后戴口罩的工作人员十分抢镜。同剧组三位男演员的路透图也相继曝光。就目前路透来看。三位男性主演张晚意、谭健次、邓为古装扮相都是可以的。张晚意五官端正，仪态很好，颇有正统中国古典美男子的感觉。而且他就长了一张很适合搞权谋的脸，路人都期待他在这部剧中的表现。谭健次凭借着在《猎罪图鉴》中的精彩表现，让观众重新认识了这个浑身都散发魅力的大男孩。也让他迎来事业第二春。这次官宣参演《长相思》，不少剧粉都表示十分期待。邓为作为近几年被力捧的小生，频繁在各大剧组出镜。上一部戏《长月烬明》因极为精美的造型，让这部剧为播鲜活。邓为饰演的男二更是有网友直呼会超越罗云熙，成为下一届仙侠美男接班人。三位帅哥一个赛一个的好看。怪不得不少网友都在羡慕杨子新剧能一下子搭档三位美少年，惨被同剧组男演员艳压。随着而来的就是同框级碾压。杨子近几年的状态一直让不少观众吐槽，不注重身材管理，脸越来越肿，一做大表情就脸崩，永远也跳不开蚯蚓凝视的演技。这一系列的标签狠狠地扣在杨子头上。让这位九零后小花备受质疑，因此这部剧刚开播，从各种曝光的路透图中可以看到，杨子不管仪态还是身材，亦或是颜值，都惨被同剧组男演员艳压。说起来，“艳压”这个词，以前只是形容各种女明星在红毯上大杀四方的同时，对同框的女明星造成一种颜值跟仪态上的碾压。众所周知。杨子的红毯造型一直被吐槽，全都是同款，永远的刘海盘头加抹胸长裙，跟其他女明星造型比起来，属实被虐得太惨。没想到红毯上被艳压，就连在剧组里还能被男演员艳压，实在是想问问杨子此时的心理阴影面积。杨子回应当年为何会出演邱莹莹，原因真的太让人心酸了。杨子回应当年为何会出演邱莹莹，原因真的太让人心酸了。在一个节目中，杨子主动讲述起自己当初为什么会出演邱莹莹这个角色。他说，工作人员告诉他，下半年会有一个戏叫《欢乐颂》，你可以先看看小说里面的五个女性角色，你可以随便选。他特别开心的以为自己终于等到这一天了。终于有一部戏可以自己选角。看完小说之后，他觉得安迪和樊胜美这两个角色都不适合自己，他最想演的就是曲小潇。结果剧组这边告诉他：“不好意思，这个角色已经定了人了。”他说：“那要不就关居儿吧。”剧组：“哎呀，这个角色我们也选中了一个新人演员。”杨子说：“是让我自己选。”就给我剩了一个邱莹莹，我还怎么选啊？他只有两个选择，要么不演，要么就是演邱莹莹。最终，杨子决定认真钻研这个角色。
把这个角色演出了自己的味道。虽然邱莹莹也被很多人骂，但杨子的演技也再次得到了肯定。尹正陈都灵，肖战杨子，任嘉伦，杨超越公主病，张一山退圈原因。二爷，张一山为啥办退圈啊？接不到资源吗？张一山作为演技在线的童星出身。如今作品数量急剧下降，确实是蛮可惜的。一方面，他这几年出的作品很少，平时也不搞营销那一套，导致存在感比较低，属于现在立项可能不太想得到他的那种艺人。另一方面，他之前拍戏落下了身体上的病根，他自己现在是有戏就拍，没戏就休息，顺其自然。二爷。听说杨超越在剧组有公主病，是不是真的呀？杨超越他是一个没什么公主病的人，很愿意在剧组和各种人打打闹闹，人也非常的活泼。他还蛮擅长早起的，也不会抱怨早出宫。二爷，肖战和杨子要二搭吗？余生算火吗？杨子下部戏已经定了，目前没有二搭的消息。余生收视率不错。网播数据也挺好的，而且这剧是重点项目，宣传经费给的很足，热度还是不错的。这剧如果不压这么久，播出效果会更好些。二爷，任嘉伦没想过转型吗？要一直拍偶像剧吗？古偶给钱多，偶像剧演起来也不容易露怯，每个艺人规划不同。二爷，尹正陈都灵又被拍到了，去年被拍到一起回酒店。这次被拍到先后进入同一小区，这不是在谈恋爱吗？陈都灵跟尹正本来就算不上男女朋友，属于刚有点火花被提前曝光后就各回各家了。二爷说八卦创造营 2,019 开播三周年，你当年 pick 的爱豆现在在做什么呢？杨子的经典角色数数一大落了。刘涛问杨子。你怎么不和张一山在一起？如果有一天你爱上他了怎么办？杨子急得跳脚，接下来的比喻更是让观众哭笑不得。两人相识在《家有儿女》剧组，彼时都才一十二岁，正是青梅竹马的年纪。戏拍完后，无数观众都希望这对姐弟 CP 能变成情侣 CP。不仅观众好奇，演员刘涛也忍不住八卦的心。问了文头那个问题，杨子听到后立马跳了起来，不再用姐弟情打掩护，也不再用纯友谊来解释，而是直接上干货。嚯，张一山就像是爸爸，谁会跟自己爸爸谈恋爱呀？这一波回应可谓彻底击碎了 CP 粉们的心。张一山和杨子真的不来电啊，他俩就是超越男女关系的朋友。回顾一下《家有儿女》。这不仅是张一山的代表作，也是杨子的代表作。杨子把一个少女的纯真、可爱、灵动刻画的入木三分。大学毕业那年，杨子又在战长沙里担任女一号，把一个集女儿、恋人、妻子于一身的唯美女性角色胡香香诠释的淋漓尽致。三年后，杨子又在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演果子精紧密。前半部分紧密，情窦未开，懵懂又单纯，天真又善良；后半部分紧密打开了任督二脉，对火神凤凰不仅有想念与痴情，还有歉疚与祈祷。无论是哪个部分的紧密，杨子都演绎的惟妙惟肖。今年杨子三十岁了，他带着余生，请多指教，隆重登场。日趋成熟的演技，日益渐增的共情心。使得杨子刻画起角色来，手到擒来，炉火纯青。本剧里的林之孝坚韧、乐观，向阳而生，对待爱情虽然迟钝，但是认定后就忠心无比；对待亲情温柔体贴，对待生活中的酸甜苦辣从不言败。最终，像春天里遇到的那个人，托付余生，演得真好，我甚至分不清他是杨子。还是林之孝了，目测林之孝将会成为杨子的又一经典角色，你觉得呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。